السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أما درك بها جانتو تيسن تهر شانت الشان سيشت اكتما صلاة شمبركي ما ساتي هلو زي اوني اك شماعي نما در شاش بطوكي صلاة تر شاش بطوكي شدو ما تو تاهيات كوري صلاة فيري ديسن ভুল করমে এরপরে তার শরণ হয় যে দরুদ পড়া তার ছড় ছাড় পড়ে গিয়েছে তেমন অবস্থায় তার করণীয় কি নামাজ কি ঘুরিয়ে পড়বে নাকি সহজতা দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে করণীয় কি এর জবাব হলো বিল্লাহি তৌফিক আগে আমরা দেখব যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করায় শেষ বৈঠকে এর বিধান কি এই বিধান জানতে গেলে আমরা দেখতে পাই ওলামায় দিনের দুটি বরং তিনটি অভিমত রয়েছে দরুদ পাঠ করা এই বৈঠকে এই শেষ বৈঠকে রুকুন ফরজ রুকুন মানে ওটা ছাড়া নামাজ হবেই না এটা হলো ইমাম আহমেন হাম্বাল ইমাম শাফির একটি অভিমত আর একটি অভিমত হলো যে দরদ পড়া ওয়াজিব যদি কারো ভুল বসত ছাড়া পড়ে তাহলে সহজিতা দিলে যথেষ্ট হয়ে যাবে আর একটি অভিমত দরদ পড়া মস্তাহাব এটি ওয়াজিব ফরজ নাই তো এই অভিমতের প্রবক্তা হলেন ইমা আহমেদ হাম্বল তার একটি রেওয়ায়াত অনুযায়ী বা না অনুযায়ী এবং আরও অনেক ওলা মায় কেরাম রয়েছেন আহমাদদেরকে এর এই কাতারভুক্ত করা যায় আর শেখ এবিন আসাইম রহমতুল্লাহ আলহে এই অভিমতটিকে বেশি প্রাধান্য যুক্ত বলেছেন তিনি বলেন যে দড়ির যেগুলি রয়েছে দরুদ পাঠের বিষয়ে এগুলি এ মর্মে যথেষ্ট নয় যে দরুদ পাঠা সালাতের ভেতরে শেষ বৈঠকে ফরজ হয়ে যায় বা অজেব বা রুকুন বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে যখন বলা হয়েছিল কিভাবে আপনার ওপর দরুদ পাঠ করব সালাতে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম শিখাতে গিয়ে বলেছিলেন কৌলু আল্লাহ সাল্লাহ আলাম মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ এলা আখির সালাত এলা আখির সালাত এল ইব্রাহিম তো সাহাবাহিকার আমি জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে দরুদ পাঠ করবো আপনার উপরে সালাত প্রেরণ করব তখন তিনি বলেছেন এইভাবে পড়ো তো এটাই হলো বলা যায় মূল দলিল তো শেখ এবিন আসামিন বলতেছেন যে এই দলিল যথেষ্ট নাই দরুদ ফরজ হওয়ার বিষয়ে বা অজীব হওয়ার বিষয়ে এভাবে উনি এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ করলে হাল সতর্কতামূলক এ দরুদ পুনরায় পড়ে তারপরে সহসিদ্ধা দিয়ে ডানা বামে সালাম ফেরা যায় বা সালামটা সালামের পরও ফেরা যেতে পারে সহসিদ্ধা পরও দেওয়া যেতে পারে সালামের এবং পরে দিলে পরে দিলে ওর পরে আবার সালাম ফেরা লাগবে ডানে বামে তো যাই হোক এখানে যেহেতু সালাম ফিরে দিয়েছে কাজেই তার করণীয় হল সতর্কতামূলক সময় থাকলে ওই দরুদকে দরুদ পাঠ করে প্রয়োজনে দোয়া মা সরাই ইত্যাদি পড়ে সালাম ফেরার আগে ডানে বামে দুটি সহজিতা দিবে মানে ডানে বামে সালাম ফেরার আগে দুটো সহজিতা দেবে তারপর ডানে বামে সালাম ফিরে দিবে বা আরও বিপরীত করতে পারে যে তাহিয়ত তো পড়েছিল দরদ পড়লো দোয়া মাসরা পড়লো এরপর সালাম ফিরে দিল এরপর দুটি সহজিতা দিয়ে ডানা মামা সালাম ফিরলো এটাও জায়জ রয়েছে দুটো জায়জ রয়েছে অবস্থা অসুবিধা নাই সতর্কতামূলক আর শেখ এমিনা সামিনের কথা অনুযায়ী অনুভাবে যারাই মনে করেন যে সন্না দরুদটা তাদের নিয়ে কোনো সমস্যা নাই ভুল কর্মে ছাড়া পড়লে কোনো সমস্যা হবে না এমনকি ইচ্ছা করে যদি ছেড়ে দেয় তবুও নামাজের 
এমন তোটি হবে না যে নামাজটা অসম্পূর্ণ হয়ে গেল একটা সন্ন্যাস ছাড়া পড়ল যা উচিত নয় আল্লাহ করলে হাল ইনশাল্লাহ তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে গেছে এ ভাইয়ের নামাজ শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তাহিয়াত যেহেতু করেছে তাহিয়াতটা করা ও আজ ফরজ কারণ হাদিসে স্পষ্টই হেসে এমন কিছু যা ইঙ্গিত করে যেটি ফরজ সাহাবিরা বলেছেন যে আমরা এই তাসাহুদ ফরজ হওয়ার আগে বলতাম এইভাবে এরপর রসুল্লাহ শাসন তাদেরকে ঠিক করে দিয়েছেন দিয়ে ওই তাহিয়াতটা শিখিয়েছেন তো এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ যে তাহিয়াত পাওয়া যায় ফরজ তো তাহিয়াত পড়ে মানে সে তার ফরজ আদায় করেছে দরুদের বিষয়টা বিতর্কিত ওয়াজিব বা ফরজ সেটা তো বুঝতে পারলেন এখতলাফ সহ তবে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এখতলাফ থেকে যেন আমরা বেঁচে থাকি অতএব যে কোনো বিষয় এই ফরজ আজের সন্ন্যাস সব কিছু খেয়াল করে আদায় করতে পারে এটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এভাবে যেন করতে পারি সেটাই আমাদের কাম্য বিষয় আল্লাহ করলে হালো ওই ভাইয়ের কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ যদি সাহসিদা নাও দেয় তবুও কোনো সমস্যা হবে না আর উত্তম কোনটা সেটা তো বুঝতে পেরেছেন